Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, we are going to discuss in detail about principle of conservation of linear momentum from unit 1 loss of motion. Students, already linear momentum to the concept we discuss discussed. Linear momentum P equal to mass into velocity. Now, conservation of linear momentum, that is statement in and papo. There is no change in the linear momentum of a system of bodies as long as no net external force acts on them. Abdin kudutar karanga. La nalla note panna vendiya points rendu irukku. Enna na system of bodies and no net external force. System of bodies na enna linear momentum gradu kandipa move aha kudiya body a petti da. Amen the linear momentum eda mudiyam. Okay move mandla irukkona yendha or object arundalo. So inga and the system of bodies in Sultranala, there is more than one moving body. That is the first concept. Second, in the whole system, external force we apply. Okay, there is no net external force acts on the system. This is the second. So, in the end, the system of bodies no net external force, no change in linear momentum. Okay, this is the words words. In the absence of external force, algebraic sum of the momentum after collision is numerically equal to sum of the momentum before collision. In the statement, we have the proof that we have to do with the proof. We have to do with the same thing. We have to do let us consider a system of bodies. System of bodies is one more than one moving body consider. Pandru. Okay, that is first. Renda is one collision experiment conduct. Pandru. Collision is one in order more So, we have collision. Appo, algebraic sum of momentum before collision and after collision calculate. Pandru. Okay, render one one equal then proof panna pora students. Avala the concept. Enna say we are going to consider system of bodies. We are not applying any external force. And we are going to conduct an experiment called collision. And find the algebraic sum of momentum before collision and after collision. Render one one equal a irundhi chin sunna. Idu vandhu conservation of linear momentum nu solla pora. So, in the experiment and in the study, this is very easy to write the statement. Okay? So, let us consider two bodies. One body is A, another one B. Okay? They are having masses M1, M2. A is mass M1, B is mass M2. With a velocity U1, U2. We have the linear momentum concept in moving bodies. The bodies which are moving in linear linear na enadhu straight line la move akudiya bodies appo idra rendu bodies eduthaachi adoda mass mention pannirukrom adoda velocity um kudutaachi ipo idra or special condition velocity of the first body is higher than second body adavadhu u1 vandu higher ah irukku in the second body oda appo neenga practically yosichu paarengala Rend moving bodies irukudhu, rend objects move ahead irukudhu. Idhila second a varakkoodiyo thoda velocity first a vada kooddhala irukku. Enna ahoan po? Kandipa anga oru collision ahoan. So this is the condition before collision. Ok, in the diagram na separate a varanjir irukkuraan before collision. Aadutthadu paharungla yin kandipa idhu fast a vandhu chinna enna ahoan idhu kooda collide ahoan moodhi irudhu. Appa during the interval of time t second they tend to have a collision. One time a collision is happening, what do you say? The first body and second body is a force. That is FA. That is why the force is action force. What is the reaction force? This is the reaction force FB. That is B and A is a force. That is FB. So, this is the during collision. What do you think? After collision. In the render collide on the copra in a home after the impact, both of them move along the same straight line. On a velocity change, I recommend Kandipa change. I recommend after collision, the velocity will be V1, V2. Evil other students, on a book lab, either condition other than the three conditions in the first two other than the before. Okay, second one the during collision. Either now, so another than the during collision. 
இது வந்து ஆஃப்டர் கொலிஷன் இதை சேர்த்து ஒரே ஃபிகராக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அடுத்தது இது டியூரிங் கொலிஷன் இது வந்து ஆஃப்டர் கொலிஷன் இப்போது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் ப்ரூவ் பண்ணணுன்னா அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் மொமெண்டம் பிஃபோர் கொலிஷன் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப்டர் கொலிஷன் அதோட நியூ மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வி ஹாவ் டு ரைட் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் எஃப்ஏ அண்ட் எஃப்பி எஃப்ஏ எழுதலாமா எஃப்ஏ என்ன என்னது ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ பாடி பி டியூ டு ஏ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் அதாவது இந்த பா இது வந்து ஏங்கிற பாடி பிக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் எஃப்ஏ ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னது ஆஸ் பர் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்று ஏ அப்போ இந்த ஏங்கிற ஃபோர்ஸுக்கு நம்ம எப்படி எழுதலாம் எம் ஒன் எம் ஒன்னுங்கிறது ஃபஸ்ட் பாடி அதோட மாஸ் வந்து எம் ஒன் அதோட வெலாசிட்டி ஏ ஒன் எழுதுனீங்கன்னா இந்த சாரி வெலாசிட்டியில் ஆக்சலரேஷன் ஏ ஒன் ஆக்சலரேஷனுக்கு ஃபார்முலா என்னது ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டி கரெக்டா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஜென்ரல் ஃபார்முலா நீங்கள் இது வந்து பர்டிகுலர் கண்டிஷன் எடுக்கிறீங்க பாடியோட மாஸ் வந்து எம் ஒன் ஆக்சலரேஷன் ஏ ஒன் ஸோ எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் என்று வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் பை டி இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கிடுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து எஃப்ஏங்கிற ஃபோர்ஸ் எழுதும்போது இந்த எஃப்ஏங்கிற ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறது எது எந்த ஆப்ஜெக்ட் எம் ஒன்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் தான் கொடுக்குது அதை கரெக்டாக நோட் பண்ணி எழுதணும் அதே மாதிரி எஃப்பிங்கிறது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நல்லா பாருங்கள் இந்த எஃப்பிங்கிறது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இதை எப்படி எழுதலாம் எஃப்பிங்கிறது எம் டூனால் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் எம் டூ இன்று ஏ டூ ஓகே எம் டூ இன்று ஏ டூ அப்போ இதை எப்படி எழுதுவீங்க எம் டூ இன்று ஏ டூ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் பி டூ மைனஸ் யூ டூ டிவைடட் பை டி ஆக்சலரேஷனுக்கு ஃபார்முலா என்னது ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டி இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்று வி டூ மைனஸ் யூ டூ டிவைடட் பை டி இப்போது அடுத்தது நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அப்ளை பண்ணுறோம் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்போ அந்த ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனை சொல்லணும்னா எஃப்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்பி ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எஃப்ஏ தெரியும் எஃப்பி தெரியும் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இந்த எஃப்பி எழுதும்போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் வரும் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டீயை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே என்ன ஆகும் எம் ஒன் இன்று வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் டூ இன்று வி டூ மைனஸ் யூ டூ இதை வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாமா எக்ஸ்டேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறீங்க எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் டூ வி டூ ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ இது அப்படியே மேத்தமெட்டிக்கலாக மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மைனஸ் இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும் ப்ளஸ்ஸாக வரும் அதை தான் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போது இந்த மைனஸ் டேம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லேயும் இந்த மைனஸ் டேமை இங்கே ஈக்குவல் டு சைனுக்கு ஆப்போசிட்லேயும் கொண்டு வரீங்க என்ன ஆகும் எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடச்சாச்சு இது எதை மீன் பண்ணுது டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப்டர் கொலிஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மொமெண்டம்னாலே எம் இன்று வி அப்போ எம் ஒன் இன்று வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்று வி டூங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அந்த டோட்டல் ரெண்டு பாடிஸ் தான் இருக்குது ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துலேயும் ரெண்டு பாடிஸ் இருக்குது ஸோ இதோட மொமெண்டம் ஆஃப்டர் கொலிஷன் இது என்ன வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணுது மொமெண்டம் பிஃபோர் கொலிஷன் போத் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ த அபவ் ஈக்குவேஷன் கன்ஃபார்ம்ஸ் In the absence of external force, algebraic sum of momentum after collision is numerically equal to sum of momentum before collision. Hence, the law of conservation is proved. All of the students. Very simple to say. This is the steps. Once again, let's go. You are doing an experiment. Consider two bodies. Before collision, you draw the diagram. And during collision, there are forces Fa, Fb. After collision, they are moving with velocity V1, V2. So, simply write the force expressions for Fa and Fb and write action forces minus negative of reaction force. Simply do the calculation and you will get this. In the absence of external force, algebraic sum of momentum after collision is equal to algebraic sum of momentum before collision. This is the proof.
okay students hope you understand this concept if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching